ngayon ang inyong tagapagbalita. Magandang umaga Pilipinas sa namara sa buong mundo. Narito lang Bombo Network News. Morning edition araw ngayon ng Sabado, Enero, Jays 2015. Sa ulo ng ating mga balita. Balita sa Bayog Dagat, France. Nabunutan ng tinik uh, matapos o uh, nang matapos na ang uh, terror siege. Aminadong may lapses uh, sa kanilang intelligence. Uh, isa pang uh, terror suspect sa hostage drama sa Paris. Uh, patuloy na tinutugis world leaders uh, makikisa sa rally sa France. Translasyon ng itim na nasareno, nag-iwan ng dalawang patay at libo-libong sugatan. Isang patay hindi pa nakikilala. Worst case scenario, pinagahandaan ng pamalaan sa PayPal visit. Temperatura sa Baguio City bumagsak pa sa 10.6 degrees Celsius sa buong Cordillera. Naganda na sa epekto ng frost. Inwaan ni na Governor Singson at Narbacan Mayor lalong sumiklap dahil daw sa indiscriminate firing sa Ilocos Sur. Russian tourist na biktima ng salisigang sa Burakay, libu-libong pera na tangay. Dalawang batang dinukot ng isang uh, Amerikano mula Olonga po City na tuntun sa lalawigan ng Albay sa pamamagitan niya ng Facebook. Wastong bilang ng mga palikuran, hiling ng mga karagdagang polis na magbabantay sa pagbisita ng Santo Papa sa Tacloban City. Samantala sa iba pang mga balita sa showbiz, Manny Pacquiao kinumpirma na inimbitahan ni Prince Harry sa Buckingham Palace na makikipagkita muli kay US President Barack Obama. At live nationwide via satellite mula rito sa Bombo News Center, Makati City. Napapanood din po sa ating live video streaming sa www.bomboradio.com slash video. Ito po ang yung anchorman si Bombo Vince Villar at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Bombo International News Mga kaibigan, misto lang nabunutan daw ng tinik ang bansang France uh, nang uh, matapos na ang uh, terror siege Pero aminadong uh, uh, may lapses daw sa kanilang intelligence gathering May detalye niyan si Bombo Lizelle Galang Nakahinga ng maluwag ang buong France matapos mapatay ang tatlong terrorist suspect sa magkahiwalay na madramang raids magdamag. Sinabi ni French Interior Minister Bernard Gazinueve na relieved ang buong bansa matapos ang insidente. Para sa mga mamamayan ng Paris, mahirap ang araw na ito pero hudyat daw ito ng pangbangon. Binigyang pugay ni French President François Hollande ang katapangan ng mga pulis at ipinagmamalaki umano ang mga ito. Aminado si Hollande na patuloy na nahaharap sa banta ng terorismo ang France, ngunit hindi anya dapat magpadala sa takot. Nabatid na napatay ng mga otoridad ang magkapatid na Sheriff at Said Kouachi. Ang Kouachi Brothers ang siyang responsable sa terror attack sa satirical magazine na Charlie Ebb sa Paris noong Martes na ikinasawi ng labindalawang katao. Kahapon ng hapon ng makorner ng mga otoridad sa bayan ng Martin and Gale ang magkapatid at umabot ng gabi ang standoff kung saan may hostage ang mga sospek. Sa isinagawang operasyon ay napatay ng mga pulis ang Kuwachi Brothers. Habang may raid sa Martin and Gale, nagkakaroon naman ng hiwalay na standoff sa isang Jewish supermarket sa Paris. Hinostage ng mga terror sospek na sina Amidi Kolibali at babaeng sospek na si Hayat Bumijin ang mga namimili sa supermarket. Ay Ayon kay President Olod, apat na mga hostage ang napatay habang nasawi rin ang sospek na si Kolibali at nakatakas ang babae. Labing limang hostages naman ang narescue sa supermarket. Si na Kolibali at Bumidin ay siyang sospek sa pagparilpatay sa isang pulis sa Paris nitong Miyerkules. Kasunod ng insidente, sinabi ni French Prime Minister Manuel Valls na malinaw na nagkaroon ng lapses sa intelligence ng bansa. Kung maraming tao anya ang namatay, nangangahulugan na mayroong butas ang siguridad. Sinasabing normal lang na namumuhay ang Kuwachi Brothers sa France kaya hindi malang naghinala ang otoridad na banta ang mga ito. Subalit ang magkapatid na Kuwachi ay nasa terror database at no-fly list ng Amerika. Isa sa mga ito ay nagsanay din daw sa Al-Qaeda sa Yemen bago ang pang-aatake sa magazine. Bumbo Lizal Galan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bumbo! Abangan po mamaya mga kaibigan ang iba pang detalye ng balitang yan mula dyan sa Bansang France. 
Samantala muna dito muna sa ating bansa ang uh, translation down ng itim na Nazareno ay nag-iwan ng dalawang patay at libo-libong sugatan habang ang isa sa mga namatay ay hindi pa rin nakikilala hanggang sa ngayon. May detalye si Bombo Gerald Ulip. Yes, uh, tama ka dyan, Bombo Vince. Dalawa na ang naitalang namatay sa labing siyam na oras uh, na translasyon ng itim na Nazareno kahapon hanggang kaninang madaling araw. Nagumpisa ito pasado alas sa 8 kahapon ng umaga sa Quirino Grandstand at nakapasok ito sa Quiapo Church kaninang alas 3.38 ng madaling araw. Hindi pa man umusad ang andas ay dito na namatay ang isang debodo kahapon na inatake sa puso. Kaninang madaling araw ay uh, dinala ng personnel ng Red Cross sa Jose Reyes Hospital ang isang nga uh, hindi pa nakikilalang lalaki na tinatayang 25 hanggang uh, 30 anyos. Bagamat hindi pa nakikilala ang lalaki ay may nakasulat naman sa kanyang kasuotana na pangalan na Anton. Galing umunang biktima sa southbound ng Quezon Boulevard kung saan marami itong galo sa iba't ibang bahagi ng katawana lalo na sa magkabilang binti. Hinala ng mga uh, otoridad na ipit ito sa translasyon at hindi agad uh, nalapatan uh, ng paunang lunasa. Idineklara ito ng mga doktor na dead on arrival. Uh. Samantala, bandang alas 3.38 nga, Bombo Vince nang maipasok sa gate ng Basilika ang Nazareno. Alas 3.41 nang makapasok ang puon sa loob ng simbahan at alas 3.52 nang naibalik ang itim na Nazareno sa pwesto. Tinatayang limang milyong katao ang sumama sa napakahabang translasyon kung saan karamihan sa mga nakisali ay ang mga kabataan. Mahigit na anim na raan, ang iba namang tali ay uh, mahigit isang libo ang nasugatan, uh, kabilang na ang nakuryente kaninang madaling araw lamang sa Guzman Street kung saan may bumagsak na bubong uh, mula sa isang apartment. Uh, hindi na ininda ng mga deboto ang ulan at siksikan para lamang makalapit sa andas at mahawakan ng mahal na Nazareno o maipunas man lang ang uh, dalang damit uh, o di kaya uh, ang mga panyo. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ule. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bast Radyo, Bombo! Samantala, ang parada raw ng itim na Nazareno ay tinuturing na dry run lamang para sa PayPal visit ng simbahan. May detalye niyan si Bombo Jovino Galang. Itinuturing na isang dry run para sa pagbisita ni Santo Papa sa susunod na linggo ang naganap na parada ng itim na Nazareno kahapon. Sinabi ni Father Anton Pascual na mumuno ng PayPal visit subcommittee na ang naganap na kahapon ay tila isang rehearsal at ang tao ay magiging doble pa sa naganap na pagbisita noon ni St. John Paul II noong Enero 1995. Bagamat ang taya nila na 5 million na katao ay isang maliit lamang na bilang at inasahan na madodoble pa ito dahil na rin sa kasikatan ni Pope Francis sa buong mundo. Dagdag pa ni Father Pascual na iba ang mga grupo na kanilang inaasahan sa pagbisita ng Santo Papa kumpara sa parada ng itim na Nazareno dahil sa mga dumalo ay mga diboto habang mapupunta sa Santo Papa ay mga pamilya, grupo, organisasyon at ilang mga religious communities. Yan ang ating ulat. Bombo Juvino Galang nagulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta radyo Bombo! Ang pagbisita ng Santo Papa, the Bombo Radio and Star FM Special Coverage. coverage. Mabuhay ang Pilipinas. Pagpalian ka siya ng video. God bless you. Kaibigan, worst uh, case scenario raw ang pinagandaan ng uh, Malacanang para sa PayPal visit. May detalye niya si Bombo Raymond Dinaza. Alam mo, Bombo Vince, yung senaryo o eksena ng tulakan at siksikan at sakitan ng uh, translasyon ng uh, poong na sereno ang isa sa mga iniiwasan ng uh, gobyerno na mangyari sa PayPal visit uh, sa dati na linggo kung sana. Ay sinabi nga ni uh, Executive Secretary Pakito Chowa na yung ini uh, posisyon na imahen ng uh, Pong Nasareno ay uh, kahoy na imahen. How much more daw kung ang buhay na Santo Papa ang uh, siyang dating at uh, iniwasan nila na baka mas maduble yung uh, excitement ng mga tao at uh, maduble yung kanilang uh, pagtulakan at iniwasan nila. Kaya tiniyak na Pangulong Kino na pinagandaan na ng pamalaan ang worst case scenario sa pagbisita ni Pope Francis sa, sa Pilipinas. Si 
sinabi ng Pangulo Aquino, ito na ang pinakamahalaga at pinakamalaking event sa bansa ngayong taon kaya hindi sila mahal magkulang o sumablay sa preparasyon. Ayon sa Pangulo Aquino, siya ay obsesib at aminadong may agam-agam sa posibleng mangyari kaya ayaw pagtakpan ang masinaryo sa Santo Papa kaya nalaman na nga iniwasan na stampede. Inaribawa pa rito ang mga hindi inasang kaguluhang ng ganapa kamangailan lamang sa Canada, Australia, sa Shanghai, China noong uh, bagong taon at yun naman ay sa Paris, France na itake ng mga terorista. So yan bumabins yung mga overall na paganda ng gobyerno dahil uh, kailan daw ngayon pa lamang ay uh, aminin na paghandaan yung mga posibilidad gaya ng mga worst case scenario na yun nga yung daluyon ng milyong-milyong mga tao sakali na merong mga simula ng uh, kaguluhan. Mombo Raymond, okay, wala pwede. pa rin ba silang namomonitor na mga grupo na maaaring manggulo sa pagbisita niya ng Santo Papa? Walang sinasabi, walang inaamin, pero ang uh, pahayag ng uh, gobyerno mo buminsa ay uh, pangunahin sa nilang konsentrasyon ay yung uh, stampede. Hmm. Pero yung uh, terrorist attack, gaya ng mga nangyari, sa Paris, France ay uh, wala naman sila sa sabi although alam mo kasi naman, yung, oh. yung France at Australia kilalang mga powerful yan pagdating sa uh, mga ano nila mga police at uh, oh. sundalo nila oh. pero tayo rito sa Pilipinas eh hindi ganun kagaling kagaya sa kila pero nalulusutan pa rin sila eh how oh. much dito sa Pilipinas kaya nga eh yung nangyari sa France ay uh, it happened 50 years ago so ganun katagal na parang uh, yung lax nila at uh, ngayon yun ang iniwasan, yung uh, worst case scenario. Kaya lahat daw ng mga nangyari na sa kamahalan sa uh, international event, mm. international community, ay uh, pinag-aralan para maiwasan na mangyari. Bagamat sa ating mga nakausap, ay yun nga, isa mga nightmare ay yung uh, sa Luneta. Pero na mga may nabalita na ba tayo na merong nagbanta sa buhay ni Pope Francis mula ng manungkulan nito bilang si Papa? Wala na Wala bang pa, no? pero meron lang yung parang may problema sa pag-iisip yung alay noon Oo. na tumalon mula sa uh, cordon mm-hmm. at uh, yumakap at uh, yun nga sa kahit Pope Francis. Oo, pero lang, pero hindi rin. yung talagang uh, sasaktan siya. Uh, i-correct oh. ko pala kay uh, Pope Benedict yung nangyari. Pero oh, so far, oh, oh. Uh, so far mm-hmm. kay Pope Francis uh, ay wala pa. Maliban, siya mismo yung nag-break ng protocol at oh, malapit. Uh. At ang sabi raw ng Santo Papa, bahala na raw ang Diyos eh. Oo, oh, eh yun nga sa ating pakipag-usap sa ating uh, mga kasamahan sa Malacanang, ang sinasabi nila ay kapag ka ang simbahan mm. ay medyo, hindi naman malayo, pero more on pastoral issue sila. Kung baga, sila ay uh, umaasa sa prayers. Hindi naman masama, sabi ng mga opisyal mm. na puro sa pagdarasang inaasa. Pero sa realidad, sa praktika, ay hindi maiwasan yung mga ganong maiksena at kailangan na magsigpit yung uh, mga otoridad para maiwasan Bombo Jun. Okay, maraming salamat Bombo Raymond. So yan, abangan lamang yung mga updates mula sa Malacanang na siyang pangunahin din sa naghanda para sa state and apostolic visit ni Pope Francis. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinasa. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, basta radyo Bombo. Magbabalik kami, makalipas ang ilang paalala. It's time for Dunkin' Donuts Delicious Winning Combo 3-3-12. I'm your host, Derek Ramsey. Are you ready? Do this with me. Three! Choose three premium donuts. Three! Choose three classic donuts. And 12! Choose 12 munchkins. And get this winning combo for 199 pesos. So come on down to the nearest Dunkin' Donuts. Promo valid from January 1, 2015 to January 31, 2015 at participating outlets nationwide. Not valid with other promotions or discounts. Pretty TIFT BSPD permit number 5486 series of 2014. At ngayon, nagbabalik ang Bombo Network News! Mga kaibigan, bumagsak pa lalo ang uh, temperatura dyan po sa Baguio City at ang buong Cordillera daw ay uh, pinag-iingat na ngayon dahil sa frost. Mula Bombo Radio, Baguio City, may report si Bombo Debbie Gasinga. Puspusan ang paghanda ng Department of Agriculture Cordillera para maagapan ang mga pwedeng idulot ng frost o andap sa mga tanim na gulay sa rehiyon. Ayon kay DA Cordillera Executive Director Marilyn Santa Catalina, 
patuloy ang koordinasyon nila sa iba't ibang farmer organization at local government units para mabantayan ang force o andap na idudulot ng patinding paglamig ng klima, lalo na sa lungsod ng Baguio at sa lalawigan ng Binguet. Anya, naglagay sila ng automatic weather station sa mga strategic areas, particular sa Paway Ato at Luobugyas, at ito ang magre-report kung bababa ang temperatura sa mga naturang lugar. Matatandang una nang naitala sa ilang bayan sa lalawigan ng Benguet ang andap dahil sa lamig ng klima. Kaninang umaga lang ay naitala sa lungsod ng Baguio ang pinakamababang temperatura na aabot sa 10.6 degrees Celsius. Sa pagtawa ng pag-asa, lalo pang bababa ang temperatura sa lungsod at sa lalawigan ng Benguet sa ikatlong linggo ng Enero hanggang sa unang linggo ng Pebrero. Mula dito sa Bombo Radio Baguio, Bombo Debi Kasingan pa sa Pambansang Radio ng Pilipinas, Basta Radio Bombo. Samantala, magtungo naman tayo ng uh, Ilocosur, ang hinuwaan daw ni na Governor Singson at Narvacan Mayor, lalo namang uh, sumiklap dahil yan sa nangyaring indiscriminate firing sa Narvacan noong uh, bagong taon. Mula Bombo Radio Vigan, my report, uh, si Bombo Eden Veronilla. Sumiklab na naman ang hidwaan ni na Governor Ryan Singson at Narvacan Mayor Sariel Saragosa hinggil pa rin sa discriminate firing na nangyari noong bagong taon sa San Antonio, Narvacan. Kinunda na ni Governor Ryan Singson ang alkalde dahil anyay wala itong ginagawa para maresolba ang nasabing usapin sa nasasakupan niya. At bilang patunay anyay, hindi ito nahagilap ng ilang araw para magbigay komento sa problemang kinakaharap ng nasabing bayan. Dagdag pa ni Singson, ginampanan niya ang kanyang tungkulin bilang ama ng probinsya para maresolba ang nasabing isyu at sinalo niya ang dapat ay responsibilidad ng alkalde. Delta naman ni Mayor Soriel, grandstanding ang ginawa ni Governor. Pinasinungalingan rin niya ang sinabi ng gobernador na wala siyang ginagawa. Sa katunayay, ipinagbili niya sa kapulisan na paigtingin ang kampanya ng indiscriminate firing dahil ayaw niyang may mabiktima ng stray bullet. Ayon sa mayor, the damage has been done kaya kahit masama ang loob niya sa mga lalaking sangkot sa usapin ay gusto niyang makausap ang mga ito. Sa ngayon, ang isa sa mga pinagtutuunan niya ng atensyon ay ang malaman kung sino ang nagmamayari ng mga baril at kung may kinalaman ng pulis na ama ng isa sa kanila sa indiscriminate firing. Yan ang ulat mula dito sa himpilan ng Bombo Radio Vigan para sa Bombo Network News. Si Bombo Eden Beronilla nag-uulat para sa Pambansang Radio ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Umapila ngayon ang pamilya ng napatarsik na kadeteng si First Class Cadet Jeff Kudya sa Supreme Court na bilisan ang desisyon sa petisyon nila. Sa ipinadalang sulat ng ama ni Kudya na si Renato, hiniling nito sa High Tribunal na resolbahin na ang petisyon ng kanyang anak kaugnay ng dismissal mula sa PMA. Ayon sa nakakatandang Kudya, nag-aalala pa rin sila kay Jeff dahil tila wala pa rin itong nakikitang magandang kinabukasan para sa kanyang sarili halos isang taon na nang tanggalin ito sa akademya. Nababagalan ang pamilya Kudya sa pag-usad ng kaso na dahilan na kung bakit hindi pa rin maganda ang kalagayan ng kanilang anak ka. Nabatid na noong nakarang taon ay inilaglag ng PMA Honor Committee si Kudya dahil sa pagsisinungaling nito sa klase. Duda naman ang pamilya ni Kudya sa dismissal order ng kanilang anak. Sa Boracay, mga kaibigan, panibagong turista na naman ang nabiktima ng mga magnanakaw. Isang Russian tourist noon ang uh, nabiktima mo noon ng salisigang at libo-libong pera ang natangay. Mula Bombo Radio Kalibo, my report si Bombo Andeslin Salazar. Isang turistang Russian ang nabiktima ng dalawang lalaki na miyembro ng Salisigang habang kumakain sa isang restaurant sa isla ng Boracay. Kagad na nagreklamo sa Boracay Tourist Assistance Center ang 32 anyos na biktimang lalaki kung saan hiniling nito na huwag na siyang pangalanan. Sa salaysay ng biktima na habang kumakain sa loob ng restaurant ay sinabit niya ang kanyang bag sa likod ng kanyang upuan. Napansin umano niya ang pagpasok ng dalawang lalaki at umupo sa likod ng kanyang inuukupahang lamesa at nag-order rin ng pagkain. Nang magbabayad na ng kanyang bill ay napansin ng turista na wala na ang kanyang wallet sa kanyang bag na naglalaman ng na ilang libong piso kasama ang kanyang passport. Kaagad rin na nawala ang mga suspect na mag-umpisang maghanap ang turista ng kanyang nawawalang gamit. Sa pag-review sa footage ng CCTV sa restaurant, kitang-kitang ginagawang pagnanakaw ng dalawang lalaki. Patuloy na pinag-aaralan ng bitak ang kuhan sa kamera upang kaagad na makilala at madakip ang mga suspect. Kinala ng polisya na istila ng mga salisigang ang nangyari sa biktima kaya pinag-iingat nila ang mga turista sa isla. Para sa Bombo Network News, mula dito sa Bombo Radio Kalibo, Bombo Andesling Salazar nag-uulat para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo.
Nasa state of trauma pa rin ngayon ang isang 29 anyos na katulong na umunay ginahasa ng kanyang amo na pulis sa bayan ng Pulomulok, South Cotabato sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Coronadal sa biktima na si Angel Phobia at pagkawala ng tiwala sa mga pulis ang naging dahilan niya upang iatras ang kasong rape laban sa amo nitong si PO2 Marlon Garcia ng Pulomulok PNP. Ayon kay Elias Angel, napilitan siyang lumagda sa affidavit of the Assistance, matapos na humingi ng tawad si PO2 Garcia sa kanya. Ngunit sa kabila nito, nangangamba ngayon ang biktima sa kanyang seguridad matapos na iatras ang kaso laban sa sospek. Sa naging revelasyon din ng biktima sa Bombo Radio Coronadal, noong bata pa umano ito, una na siyang naging biktima rin ng rape. Ngunit hindi nabigyan ng ustisya o hindi nakulong ang gumahasa sa kanya. Pagtungo naman tayo ng lalawigan ng Albay, dalawang batang dinukot ng isang American National sa Olongapo City ay natuntun daw sa naturang lalawigan sa pamamagitan niyan ng Facebook. Mula Bombo Radio Ligaspi, may report si Bombo Miles Benitez. Laking pasasalamat ng isang ginang matapos na maibalik sa kanya ang mga anak na matagal nang hinahanap na umunay dinukot ng asawa nitong American National sa panayam ng Bombo Radio Legazpi kay Ms. Jean Misek. Sinabi nito na halos walang buwan nilang hinahanap ang mga ito at kung saan saan na sila dumulog para lamang humingi ng tulong. Nagpunta umano sila sa National Bureau of Investigation, Department of Social Welfare and Development at iba pang ahensya para lamang matulungan sa paghahanap sa mga anak nito. Ayon pa dito, mula Olonga po ay natunto nila ang kinaroroonan ng kanyang asawang si Teddy Misek dahil sa Facebook dito sa lalawigan ng Albay kasama ang dalawang anak nito at umanoy kalaguyo. Dahil dito agad itong nagpunta sa lalawigan at hiningi ang tulong ng mga otoridad para makuha ang mga bata na kanila umanong inampo ng Amerikanong asawa. Sa ngayon, nasa piling na nito ang dalawang anak na parehong minor de edad. Para sa Bamba Network News, mula rito sa Bamba Racha Legaspi. Ito po si Bamba Miles Benitas para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bambo. Tatlong taong gulang na bata naman ang namatay matapos tangayin ng bumabahang ilog doon sa Agusan del Norte. Mula Bambo Radyo Butuan, may report si Bambo Jelay Madronyan. Hindi na umabot ng buhay sa ospital ng isang 3 anyos na batang babae matapos itong malunod sa ilog sa barangay Kulit Lungsod ng Nasipit, Agusan del Norte. Ang biktima ay nakilalang si Eleme Takan, 3 anyos at residente ng Puro 4 sa nasabing lugar. Ayon kay barangay Kagawa, Junel Pipito, kasama ng biktima ang nakakatandang kapatid nito na isang taon lamang ang pagitan sa kanya sa bahay matapos itong iniwan ng magulang na pumunta sa bayan. Sinasabing ng mapansin ng ate nito na wala na ang presensya ng kapatid ay nagsumbong ito sa kanilang kapitbahay. Subalit ang hanapin ay natagpuan na itong walang buhay isang kilometro mula sa kanilang bahay na nasa likod lamang ng ilog. Nadala umano ang bata sa lakas ng agos ng ilog na resulta sa patuloy na pagulan dito sa Caraga region. Mula dito sa Bombo Radio Butuan para sa Bombo Network News, Bombo Jolay Madronial para sa Pambansang Radio ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Sa Pangasinan naman, isang bahay doon ang sinunog ng mismong may-ari. Alamin natin kung bakit. Mula Bombo Radio Nagupan, may detalye si Bombo Justin Fontanilla. Agad na naabo ang bahay ng isang lalaking pinaghihinala ang may depresya sa pag-iisip sa bunuan taong daligan dito sa lungsod ng Dagupan na lawigan ng Pangasinana matapos na itong sunugin. Ang Bureau of Protection of BFP Dagupan Fire Marshal Ferdinand Formasyona na bagamat agad na rumisponde ang kanilang tanggapan, agad na natupok ng apoy ang bahay dahil gawa ito sa light materials. Subalit hindi na ito kumalat sa kalapit na kabahayana. Pinaniniwalaan din anya na mismo ang may-ari ng bahay na nakilala lamang sa pangalang Derek Fermina na sinasabing may depresya sa pag-iisip ang gumawa ng sunog base sa salaysay na rin ng mga nakasaksi. Akma nang tutulong ang mga kapitbahay nito upang maapula ang sunog ngunit pinagtangkaan niya silang sugurina. Subalit sa kabila nito, ay hindi anya nila isinasantabi ang faulty electrical wiring. Maswerte namang walang ibang nasaktana sa nabanggit na sunog. Mula dito sa Bombo Raj Dagupan para sa Bombo Network News, Bombo Justin Fontanilla Rosete nag-uulat para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Sa South Cotabato naman, halagang o oh may git isang milyong piso na halaga ng ilegal na droga na kumpis ka sa isang raid sa bayan ng Santo Niño. May detalye mula Bombo Radio Coronadal, si Bombo April Estocado Cercado. 
Arestado sa isinagawang drug raid ang siyam katao kasama ang tatlong minor de edad sa bahagi ng Purok Bago, Barangay Ambalgan, Santo Niño, South Cotabato ngayong umaga. Sa panayam ng Bombo Radio Coronadal kay Santo Niño OIC Chief of Police, Senior Superintendent Joel Fuerte, sinabi nito na nahuli sa isinagawang drug raid si Musib Alamada, 22 anyos, kung saan ito ang subject ng search warrant na pinaniniwala ang nagtutulang ng droga at kasama pa sa nahuli ang pitong iba pa kasama ang tatlong minor de edad kung saan ilan dito ang residente ng bayan ng Sorala at ang iba naman ay residente ng Santo Niño. Anya, na-recover sa area ang sampung jumbo pack na pinaniniwala ang shabu na tumitimbang ng 116.16 grams na tinatayang may market value naman na aabot sa 1.3 million pesos na nakuha mismo sa sospek na si Alamada. Napag-alaman na nahuli na noon ng sospek subalit hindi ito nakulong dahil minor de edad pa lamang. Pero ngayon, wala na itong takas dahil nasa legal na edad na ito. Yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Corona Dahl para sa Bombo Network News. Bombo April Estocado Cercado para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas Basta Radyo. Bombo! Ang pagbisita ng Santo Papa, The Bombo Radio and Star FM Special Coverage. Special Coverage. Mabuhay ang Pilipinas. Pagpalian ka John Gutio. God bless you. Kaibigan, napakarami na pong mga augmentation force o mga polis ang ipinadala sa bagay ng Tacloban City upang magbigay seguridad sa pagbisita ng Santo Papa doon. Subalit, hiling po ng mga kapulisan na naway dagdagan din ang mga palikuran sa kanilang mga tinutuluyan doon sa natunang syudad. May detalye ang Bombo Radio Tacloban. Nakarating na sa Tacloban ang mga kapulisan na inugment mula sa Regions 5, and 6, and 7 para magbigay ng karagdagang seguridad para sa pagbisita ng Santo Papa ngayong Enero 17. Pero ang malaking hamon ngayon ng mga kapulisan ay ang kakulangan ng wastong palikuran, ngayon din ang kakulangan ng supply ng tubig sa mga lugar na kung saan ang mga ito mananatili. Amin na naman si Police Chief Superintendent Domingo Sai Cabilla ng Tacloban City Police Office na hindi may iwasan ang ganitong mga sitwasyon lalo pat hindi pa naayos ang ilang mga eskulahan mula sa pananalasa ng Magyong Yolanda. Humingi na ng dispensa ang nasabing opisyal at nangako maghahanap ng mga eskulahan na merong mas magandang pasilidad para sa wastong akomodasyon ng mga police officers. Samantala, nakahanda na ang lahat ng mga barikada na ilalagay ang dalawang araw bago ang papal visit dito sa syudad. At ayon pa kay Department of Public Works and Highways o DPWH Regional Director Rolando Asis, nasa ngayon ay dinala na sa mga lugar na pagandausan ng Santo Papa ang apat na libong mga barikada na gawa sa Coco Lumber at may taas na 1.2 meter na kung saan ay magbibigyan naman ng karagdagang seguridad sa Holy Pope. Ayon pa kay Asis na 90% na silang ready sa paghahanda sa April at ngayon din sa paggagawa ng barikada. At maliban pa sa 7,000 kapulisan na di-deploy, ay libo-libo naman ang magsisilbing human barricade sa historic visit ni Pope Francis. At yan ang ulat mula dito sa impilan ng Bombo Radio Tacloban at po sa Bombo Network News. Ito si Bombo, Cindy Wong Magakot, para sa Pambansang Radio ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Samantala, pinasilip na ng Vatican ang larawan ng Philippine-flavored uh, Pope Mobile na gagamitin uh, ni Pope Francis sa kanyang uh, Philippine visit mula Enero 15 hanggang 19, 2015. Ipinaus ng uh, Pontifical Council for Social Communications ng uh, Vatican sa Twitter ang larawan ng puting jeepney na may uh, platform sa likod para sa Santo Papa. Ang jeepney ay may uh, chrome wheels uh, at seal ng Vatican sa side samantala una lang hiniling ni Pope Francis na open lamang ang design ng kanyang sasakyan para maging accessible at madali lang itong malapitan ng mga diboto Ayon sa Santo Papa, isang open mobile, hindi bulletproof at walang aircon ang gusto niyang sasakyan sa pagbisita sa bansa. Kung maalala, Maging sa kanyang Middle East trip ay isang open top car ang sinakyan ng mahal na papa bagay na ikinasakit sa ulo at labis na ikinabahala ng kanyang security. 
Sa iba pa mga balita, nagpaalala ang Department of Labor and Employment o Dollars sa mga employer na sundin ang tamang pamantayan sa pagpapasahod sa kanilang empleyado sa araw na deklaradong holiday sa pagbisita ng Santo Papa. Sa advisory na ipinalabas ni Dollar Secretary Rosalinda Baldosa sa araw na Enero 15, 16 at 19, kapag ang empleyado ay pumasok ng ganitong araw na deklarado bilang special non-working holidays, ay mabibigyan ng 30% karagdagan sa kanyang arawang sahod sa unang walong oras at karagdagang 30% naman kada oras na sumubra o tinatawag na overtime. Kapag ang empleyado ay pumasok sa araw ng kanyang day off, siya ay babayaran ng 50% sa arawan niyang sahod sa unang walong oras at karagdagang 30% naman paglagpas ng walong oras. Ang no work, no pay principle ay applicable lamang kapag ang empleyado ay hindi pumasok sa kanyang trabaho. Bumbo International News Magtugo muli tayo ng France mga kaibigan Isa pang terror suspect sa hostage drama sa Paris Patuloy na tinutugis Ang mga world leaders ay makikiisa raw sa rally sa France May detalye si Bumbo Lizal Galan Yes, uh, Bumbo Vins Patuloy nga na tinutugis ng French police Ang babaeng suspect sa pamamaril patay Sa isang police at pang hostage Sa isang uh, Jewish supermarket sa Paris kagabi. Ayon sa French officials, nakatakas si Hayat Bumidin habang napatay naman ang kasama nitong si Amidi Kulibali sa operasyon ng pulisya. Sa ngayon ay hindi pa umano matukoy ng mga otoridad kung nasaan ang whereabouts ni Bumidin. Ayon kay French President François Hollande, apat na mga hostages ang napatay sa supermarket stage habang labing lima ang na-rescue. Patuloy na inaalam ng intelligence agencies kung may kaugnayan si Nakulibali at Bumidin sa Kuwachi Brothers na siyang nasa likod ng pang-aatake sa Charlie Hebdo Magazine. Napag-alaman na isa rin si Bumidin kasama si Kulibali sa sospek sa pagbaril patay sa isang pulis sa Paris nitong Miyerkules. Kasunod ng magkahiwalay na terror siege sa Paris, magkakaroon ng unity rally sa France upang kondinahin ang pang-aatake. Dadalo si uh, British Prime Minister David Cameron, Spanish Prime Minister Mariano Rajoy, German Chancellor Angela Merkel at iba pang European leaders. Si U.S. President Barack Obama ay hindi pa nagkukumpirma kung tutungo ng Paris, subalit tiniyak sa France na isa ang mga ito sa laban kontra terorismo. Bumbuli Salganan, para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bumbo! Bumbo, Lizelle, no? marami nagtataka kasi nung lusubin yung mga journalists doon sa France kung saan labing dalawa yung napatay, eh tatlo lamang at pawang mga lalaki. Paano nagkaroon ng babae dito, Bumbo, Lizelle? Uh, ang magkahiwalay ito, Bumbo, Vince, mm -hmm. ano, yung sa uh, satirical magazine na Charlie Hebdo, uh, dalawang mm -hmm. sospek lang ito, yung magkapatid, tsaka yung isang uh, batang sospek na si Otto Anjos, pero uh -oh. yung sumuko na yung uh, pinakabata pero ang sabi noon uh, hindi siya wala siyang kaugnayan sa pang-aatake mm -hmm. samantala itong uh, babae naman saka uh, isang lalaki na magkasama to Bombo Vince mm -hmm. na nung Miyerkules um, alala mo uh, sinasabi nga nila na matapos yung terror siege sa magazine nagkaroon na naman ng uh -huh. uh, pang-aatake sa pulis na namatay yung pulis sila mm -hmm. yung dalawang suspect tapos yung ba yung nakita sa video ah uh, yes iba Uh, ito yun. Yung, yung bago sumakay ng itim na sasakyan oh, 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 Ito po yun Tapos, Babae pa lang isa doon babae. At uh, isang uh, uh, lalaki Puro muslim po sila mm. no? Tapos uh, kahapon Habang uh, nagkakaroon ng standoff doon sa uh, Bayan ng De Martin and Gale Kung mm. saan na corner nga itong uh, Kuwachi Brothers Nitong uh, kagabi, nagkasabay naman na nagka-stand off sa may uh, supermarket sa Paris mm -hmm. at ang suspect nga ay itong uh, dalawa na siyang namaril dun sa pulis noong Miyakules. Nang oh, hostage oh. sila sa supermarket at uh, dahil sa um, operasyon ng uh, pulis, apat na mga hostages ang uh, napatay at uh, itong mm -hmm. uh, isang suspect na lalaki napatay pero yung babae nakatakas. Gaano ba kalayo yung distansya nung pinangyarihan ng dalawang hostage taking incident? Uh, medyo may kalayuan bang pupinta, oh, oh. no? Kasi yung uh, Paris City, yung uh, Uh, Mar uh, di Martin and Gale oh, oh. Uh, next na bayan kasunod ng uh, Paris oh, oh. malapit ito sa airport uh, inaalam pa kung may uh, kinalaman daw ang dalawang uh, uh, pangyayari ano mm. na sinasabi nga terror siege mm. dahil uh, posible ang um, ang Kuwachi Brothers ay sinasabi nga kaalyado ng Al-Qaeda ngunit itong uh, dalawa na babae at lal uh, lalaki na sinasabi nga ay parang may relasyon o mano kasi yung mga oh, oh. lumabas nilang pictures Uh, noon pa pala sila magkasama. Mm -hmm. Pero hindi matiya kung may kaugnayan itong dalawa kaya sa Kuwachi Brothers na siya nga nang atake doon sa magazine. Oo, nakakalungkot lamang dahil meron pang apat na nadagdag doon sa labing dalawang biktima ng mga 
terorista ito. Pero ang nakakabahala ngayon, yung babae nakatakas at malamang uh, armed and uh, dangerous pa yan, uh, Bombo Lizelle. Tama dyan, uh, Bombo Vince, ano? kasi um, ay yung uh, babae, uh, sinasabi na uh, posible daw pinatakas ng lalaki at hindi mm. malayo na kapag nakatakas ito, um, mag, uh, babalik doon sa oh, kanyang oh. Uh, mga kaalyado at oh, oh. posible daw na magsagawa pa ng mga karagdagang pang-aatake ayon sa French police. Oo, oh, oh. baka magkasik muli ng lagim yan dyan sa France. So, pero nakakabilib pa rin kahit papano dahil mabilis yung uh, aksyon ng mga otoridad dyan. Pero ganun pa man, nakakalungkot dahil uh, kung susumahin, labing anim yung napatay na biktima at meron pa mga sugutan, may mga critical pa, Bombo Lizelle. Tama, Bombo Vince. At hmm. may isang information tayong nakuha dito na bago daw yung pang-aatake, uh, actually, uh, binigyan na yung uh, fans ng Amerika ng uh, notice about mm. sa na monitor na uh -huh. uh, may intelligence report na magkakaroon ng pang-aatake one week before nung uh, siege sa uh, magazine at uh -huh. saka itong uh, pang hostage ano mm -hmm. uh, binigyan daw ng uh, FBI ng uh, notice itong um, France. ng France pero uh -huh. At saka itong sospe kasi sa magazine na sa no-fly list na at uh, terror database ng US. So alam na nila, dahil may intelligence sharing naman yan sila eh, oh, oh. alam nila na itong mga sospe na ito ay mapanganib. Oo, oh, may potensyal na magasik mm, ng lagim. Oh. Pero nalusutan yung France. Kaya sabi nga ng uh, mismo official nila ang nagsabi nga, posibleng mag, ay, nagkaroon ng lapses sa intelligence ng France. Kaya nalusutan sila ng mga terorista. Oo, oh, oh, nako. Naka, nakakatakot yung gano'n no, sa mga mayamang bansa at saka mga galing sa intelligence gathering ay nalulusutan ng ganyan. How much more sa mga kagaya nating bansa, Bombo Lizelle? Tama. Ayun nga sabi nila, kahit na mayayaman, walang kawala dito sa terorista. Oh. Malala naman natin yung sa Amerika, yung 9-11 terror attack. Oh. Ano? Samantalang yung US na yung uh, pinaka, uh, sinasabi nila, pinaka matinik pagdating sa intelligence gathering. Pero oh. nalulusutan pa rin. Pero so, ano ang sitwasyon sa ibang bansa, Bombo Lizelle? Uh, doon sa mga may threat pa rin? Sa ibang bansa, nag, uh, uh, particular na yung European na mga countries, ano, oh. yung mga kasama ng France, Uh, medyo naka-heightened alert at uh, yung uh, Amerika um, nag nagbabantay kung ano yung mga development at sila yung uh, particular na nagsasala uh, ng mga intelligence na tumutulong sa fans uh, lalo na kung ano yung mga background nitong mga uh, terror suspect. Okay, maraming salamat Bombo Lizelle. Back to you Bombo Vince. Mga kaibigan, yan po ang uh, update natin ano ng malagim na pangyayari doon sa France kung saan labing anim na biktima yung napatay mula doon sa pamamaril sa mga journalist no? at nasundan nitong hostage taking pero yung tatlo naman sa mga sospek ay napatay pero may isa pa rin pong pinaghanap at ito ay isang babae Bombo show 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 Showbiz Showbiz Balita Balita Magiging abala ang buwang ito para kay 8 Division World Champion Manny Pacquiao pero hindi sa ring kundi sa mga high profile trip nito sa ibang bansa. Kinumpirma na ni Pacman ang pagtungo sa London ayon kay Pacquiao, mismo si Prince Harry ang nag-imbita sa kanya at maaring makasalo nila sa dinner si Queen Elizabeth II at ang ama ni Harry na si Prince Charles pero walang ideya kung ano ang pag-uusapan. Iikot din ang Pinoy ring icon sa Buckingham Palace at matapos ang pakikipag- kita sa royal family, judge naman si Pacquiao sa Miss Universe pageant sa Florida na gaganapin sa Enero 26. Sa Pebrero naman, balik Amerika si Pacquiao kung saan isa siya sa mga speakers sa National Prayer Breakfast sa Washington. Ayon kay Pacman, posibleng makipagkita siya muli kay US President Barack Obama. Subalit kung ang kanyang laban uh, kay undefeated boxer Floyd Mayweather Jr. ang tatanungin, sinabi ni Pacquiao na wala pa silang nakukulong kuhang tugon mula sa kampo ni Mayweather Jr. Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa buong mundo yan po ang kabuan ng ating pagbabalita sa Bombo Network News Morning Edition araw ngayon ng Sabado, Enero, Jays 2015. Balikan lamang po natin ang ating mga headlines. Ang France na bunutan daw ng tinik uh, matapos uh, ang terror siege uh, habang aminadong may lapses daw sa kanilang intelligence gatherings. Uh, isa pang terror suspect na isang babae doon sa hostage drama sa Paris ay patuloy na tinutugis. Uh, ang mga world leaders naman ay makikisa daw sa rally doon sa France. Translasyon ng itim na nasareno, nag-iwal ang dalawang patay at libu-libong uh, sugatan. Uh, isang patay hindi pa rin nakikilala hanggang sa ngayon. Worst case scenario, pinagahandaan daw ng pamalaan sa PayPal visit. Temperatura sa Baguio City bumagsak pa ng 10.6 degrees Celsius sa habang buong kordilyera, nagahandaan na sa epekto ng frost. 
Hidwaan ni na Governor Sigson at Narvacan Mayor lalong sumiklab daw dahil sa indiscriminate firing na nangyari sa Ilocos or noong New Year. Russian tourist na biktimalang salisigang sa Boracay, libu-libong pera na tangay. Dalawang batang dinukot ng isang American national mula sa Olonga po na tuntun sa Almay sa pamamagitan niya ng Facebook. Wastong bilang ng mga palikuran na hiling ng mga karagdagang pulis na magbabantay sa pagbisita ng Santo Papa sa Tacloban City. At uh, sa showbiz naman mga kaibigan, Manny Pacquiao kinumpirma na inimbitahan siya ni Prince Harry sa Buckingham Palace at uh, makikipagkita rin daw muli kay US President Barack Obama sa Amerika. Sa mga latest uh, pang mga impormasyon, maglagon lamang sa ating official website ang www.bomboradio.com. Sundan kami sa Twitter at Bombo Radio News. Ilike kami sa Facebook, facebook.com slash Bombo Radio Philippines. At live nationwide via satellite mula rito sa Bombo News Center, Makati City. Napanood din po sa ating live video streaming sa www.bomboradio.com slash video. Ito po ang new anchorman si Bombo Vince Villar para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta radyo, Bombo!